sejarah klub sepak bola asal kota Leverkusen, Jerman. Bayer 04 Leverkusen juga dikenal sebagai Bayer Leverkusen atau hanya Leverkusen adalah klub sepak bola profesional yang berbasis di Leverkusen di negara bagian Rhine, Westphalia Utara, Jerman. Klub ini didirikan pada tahun 1904 oleh karyawan perusahaan Parmasi Bayer AG. Semua bermula pada tanggal 27 November 1903. Seorang karyawan dari perusahaan Parmasi di Jerman, William Hauschild, menulis surat dan ditandatangani oleh 170 rekan kerjanya dan meminta kepada majikannya yaitu Frederick Bayer Co untuk meminta dukungan perusahaan mendirikan klub olahraga kemudian perusahaan setuju untuk mendukung inisiatif tersebut dan pada 1 Juli 1904 Bayer 04 Leverkusen pun didirikan berbeda dengan banyak klub sepak bola Jerman lainnya yang memiliki ikatan erat dengan akar kelas pekerja mereka Bayer Leverkusen berusaha keras untuk citra yang bersih dan ramah keluarga Bay Arena memiliki reputasi sebagai salah satu stadion sepak bola paling ramah keluarga di Jerman namun ironisnya Bayer 04 adalah klub Bundesliga pertama yang penggemarnya mengidentifikasi diri mereka sebagai ultra atau yang diartikan sebagai supporter sepak bola fanatik suatu klub Bayer Leverkusen dianggap oleh beberapa orang memiliki masalah citra yang sedang berlangsung dari jenis yang berbeda meskipun mereka adalah klub yang sehat secara finansial dengan stabilnya pemain yang kuat banyak penggemar klub tradisional mencela Bayer Leverkusen sebagai klub plastik tanpa tradisi atau basis penggemar yang berkomitmen yang ada semata-mata sebagai ciptaan farmasi mereka yang kaya yaitu sponsor perusahaan Bayer AG akibatnya klub dan penggemar mereka mulai menekankan asal usul industri mereka dengan bangga dan menyebut diri mereka Waxel yang diartikan tim pabrik Pembentukan Bayer Leverkusen dimotivasi oleh gagasan untuk mempromosikan kondisi kehidupan pekerja pabrik lokal di awal abad ke-20-an. Mengingat tradisi ini, UEFA mengizinkan Bayer Leverkusen untuk menggunakan nama merek Bayer di kompetisi klub Eropa. Dalam budaya olahraga di Jerman pada saat itu, ada permusuhan yang signifikan antara pesenam dan jenis atlet lainnya akhirnya ini berkontribusi pada perpecahan di dalam klub pada 8 Juli 1928 para pesepak bola membentuk asosiasi terpisah melalui periode ini dan memasuki tahun 1930-an Bayer 04 Leverkusen bermain sepak bola di divisi ketiga dan keempat mereka membuat penampilan pertama mereka di Oberliga atas pada tahun 1951 sampai 1956 setelah itu mereka terdegradasi dan Bayer Leverkusen tidak akan kembali sampai tahun 1962 Klub ini terdegradasi lagi ke Divisi 3 pada tahun 1973. Tetapi mereka kembali dengan cepat ke Bundesliga 2 setelah hanya satu musim dihabiskan di Divisi ketiga. Empat tahun kemudian, klub dengan mudah mengamankan tempat di Bundesliga 
untuk mulai bermain di sana pada musim 1979-1980. Pada pertengahan 1980-an, Bayer Leverkusen berada di papan atas klasemen Bundesliga. Selain menjadi tim Bundesliga yang mapan, klub mendapatkan penghargaan pertamanya di kompetisi Eropa dengan kemenangan dramatis di final Piala UEFA tahun 1988. Pada tahun yang sama, eksekutif lama Bayer Leverkusen, Rainer Kalmut, menjadi manajer umum klub. Ini dianggap sebagai salah satu langkah terpenting dalam sejarah klub karena Kalmut mengantarkan satu setengah dekade kesuksesan terbesar klub melalui akuisisi pemain yang cerdas dan berpandang jauh ke depan. Setelah reunifikasi Jerman pada tahun 1990, Reinhard Kalmun dengan cepat mengontrak bintang Jerman Timur, Ulf Kristen, Andreas Thom, dan Jens Melzig. Ketiga pemain tersebut akan menjadi favorit penonton secara instan dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi tim. Pada 12 Juli 1993, Bayer Leverkusen sukses menjuarai gelar di FB Vokal setelah menang 1-0 atas Hertha Berlin. Setelah bencana yang hampir terjadi pada tahun 1996, ketika klub menghadapi pertempuran degradasi, Bayer Leverkusen memantapkan dirinya sebagai tim yang kuat dengan menawarkan gaya permainan ofensif yang menyenangkan di bawah pelatih baru Christoph Daum yang juga dibantu oleh penanda tanganan pemain seperti Lucio, Emerson, Si Roberto, dan Michael Palak. Daum kemudian dipecat karena skandal kokain yang juga membuatnya kehilangan peran sebagai pelatih tim nasional Jerman. Pada tahun 2022 dijuluki Triple Horror bagi Bayer Leverkusen karena klub kehilangan keunggulan 5 poin di puncak klasemen Bundesliga dengan kehilangan 2 dari 3 pertandingan terakhirnya. Sementara Borussia Dortmund menyapu bersih tiga kemenangan beruntun di pertandingan terakhirnya. Yang membuat Bayer Leverkusen kehilangan kesempatan emas untuk menjuarai Bundesliga untuk pertama kalinya. Di musim yang sama, Bayer Leverkusen juga dikalahkan 4-2 di final di FB Vokal oleh Schalke 04 dan masih di musim yang sama pula Bayer Leverkusen mampu mencapai final Liga Champions Eropa namun mereka harus kembali menerima kekalahan 1-2 dari Real Madrid media berbahasa Inggris menjuluki mereka Neverkusen Leverkusen adalah tim pertama yang mencapai final Liga Champions tanpa pernah memenangkan kejuaraan nasional. Selain itu, lima anggota tim Bayer Leverkusen juga merupakan anggota tim nasional Jerman yang kalah di final Piala Dunia 2002 Korea Jepang dari negara Brasil. Sampai pada tahun 2022, Bayer masih berjuang untuk meraih gelar Bundesliga pertama mereka. Walaupun demikian, Leverkusen sempat kembali mengambil peringkat kedua klasemen akhir pada musim 2010-2011 yang lalu. Meskipun begitu, pada kompetisi lokal lainnya, yaitu di kejuaraan di Epipokal, Leverkusen hanya mampu menjadi juara kedua di musim 2009-2020. Sampai pada tahun 2022 ini, total koleksi gelar yang sudah diraih Leverkusen yaitu Leverkusen belum mampu menjuarai Bundesliga Jerman 
Namun tercatat mereka meraih 5 kali menjadi runner up Di ajang di EP vokal menjuarai satu kali di musim 1992, 1993 Dan satu gelar juara di kompetisi UEFA Cup atau yang kita kenal sekarang Europa League sebanyak satu kali Oke teman-teman Itu dia sejarah klub sepak bola dari kota Leverkusen, Jerman Yaitu Bayer Leverkusen Seperti biasa jika ada yang kurang dalam pembahasan di video kali ini Kamu boleh menambahkannya di kolom komentar Dan jangan lupa like video ini Tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk pemberitahuan video terbaru lainnya Saya pamit, sampai jumpa di video sejarah klub sepak bola berikutnya Adios